ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாம் இன்றைக்கு கேதரிங் பேண்ட் வந்து எப்படி நம்ம கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த கேதரிங் பேண்டோட சைஸ் வந்து எக்ஸல் சைஸ் அதாவது முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு சைஸ் வரும் கேதரிங் பேண்டை எப்படி நாம் மடித்து போடலாம் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் கேதரிங் பேண்டோட மடிப்பு பக்கம் வந்து மேல் பக்கமாக வரணும் அதாவது கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக ரெண்டாக மடக்கிட்டு அந்த மடிப்பு பக்கம் வந்து மேல் பக்கம் வர மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க மடிப்பு பக்கம் வந்து மேல் பக்கம் வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மடிப்பு பக்கத்து கிட்டால ஓப்பன் பக்கம் வர மாதிரி இந்த மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் மடக்கி போடணும் பாருங்கள் அதாவது மேல் பக்கம் வந்து கரெக்டாக அந்த முக்கோண ஷேப் வந்து அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மடிப்பு பக்கம் இது நம்ம மடித்து போட்டிருக்க ஓப்பன் பாருங்கள் மேல் பக்கம் வந்து முக்கோணம் வந்து கரெக்டாக வரணும் கிளாத் வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி மடித்து போட்டுக்கோங்க மேல் பக்கம் தான் நமக்கு வந்து முக்கோண ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கம் இருக்க கிளாத்தும் மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க பேண்ட் கிளாத் அதாவது கேதரிங் பேண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து மடித்து போடணும் இ நம்ம கீழ்ப்பக்கால வந்து மார்க் பண்ணலாம் அஞ்சு இன்ச்சு கூடால் ஒரு இன்ச்சு கூட்டி நம்ம வந்து ஆறு இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணலாம் கீழ்ப்பக்க பாத அளவு பேண்டு கிளாத்தோட கீழ்ப்பக்க பாத அளவு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கீழ்ப்பக்கமாக ஒரு ஒரு இன்ச்சு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மடக்கி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக இனி நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட உயரம் வந்து மார்க் பண்ணலாம் பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சு கரெக்டாக நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சு அளவு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸ்டிச்சிங்காக ஏற்கனவே நம்ம வந்து கீழ்ப்பக்கம் ஒரு இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம பேண்டோட கிளாத்தில் கீழ்ப்பக்க அளவில் இருந்து ஒரு பதினாலு இன்ச்சு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ஆறு இன்ச்சு மார்க் பண்ணதுலேருந்து மேல் பக்கமாக ஒரு பதினாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஆறரை இன்ச்சு வந்து நம்ம வந்து விட் வந்து மார்க் பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஆறு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு மேல் பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணும்போது ஒரு அரை இன்ச் கூட்டி பதினாறரை இன்ச்சு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கேதரிங் பேண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அளவெடுத்து தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி போடும்போது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இ நம்ம வந்து மேல் பக்க அளவு வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேல் பக்கம் நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட அளவு வந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு பதினஞ்சு இன்ச்சு கூடால் ஒரு இன்ச் கூட்டி நம்ம வந்து பதினாறு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் பேண்ட் கிளாத்தோட வித் அளவு இனி நம்ம கீழ்ப்பக்கமாகவும் ஒரு பதினாறு இன்ச் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி லைன் வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இனி நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட மேல் பக்கத்துலேருந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு கூடால் ஒரு ஒரு இன்ச் கூட்டி நம்ம வந்து ஒம்பது இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேண்ட் கிளாத் அளவில் நம்மளோட அளவு மேல் பக்கம் வரக்கூடிய அளவு இது வந்து பட்டி அளவு கிடையாது ஃபுல்லாகவே நம்மளோட பேண்ட் கிளாத் அளவு மட்டும்தான் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் கரெக்டாக நம்ம வரைஞ்சி விட்ட பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இனி நம்ம பேப்பர் கிளாத் வந்து உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு காலிஞ்ச அளவு நம்ம வந்து உள்பக்கமாக வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க ஒரு காலிஞ்ச அளவு வரைஞ்சி விட்டுட்டு அதையும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பண்ணிடுங்க பேப்பர் கிளாத்தில் வந்து நம்மளோட மேல் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டாப் சைடு ஏன்னா நம்ம வந்து கிளாத் வெட்டும்போது நமக்கு வந்து மாறிடக்கூடாது அதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் இனி நம்ம மார்க் பண்ணி வச்ச எல்லா ஜாயிண்ட் அதாவது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கேதரிங் பேண்டோட கால் பக்கம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம பேப்பரில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்க அளவையும் கரெக்டாக நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்க அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இனி நம்ம இந்த பேப்பரை வந்து நம்ம பேண்ட் கிளாத்தில் வச்சு கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் மேல் பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி லைட்டாக இனி நாம் பேண்ட் அளவையும் கரெக்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் 
முப்பத்தினாலு இன்ச்சு சைஸுக்கு வந்து இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டி கேஜி வெயிட் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் மேல் பக்கம் மடிப்பெல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பேப்பரில் வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் கிளாத் வந்து கட் பண்ணி ரொம்பவே ஈஸி கேதரிங் பேண்ட் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த பேப்பர் அளவு வந்து பேண்ட் கிளாத்தில் எதில் வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து ஃபிட்டாக வருதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம பேப்பரில் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் நாலு பீஸ் வரும் மேல் பக்கம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இனி நம்ம பட்டி அளவு வந்து மார்க் பண்ணலாம் பேண்ட் கிளாத்தோட மேல் பக்கம் வர பட்டி அளவு எட்டரை இன்ச்சு கூடால ஒன்றரை இன்ச்சு கூட்டி நம்ம ஒரு பத்து இன்ச் எடுத்துக்கலாம் பட்டியோட ஹைட்டு பார்த்துக்கோங்க இனி அதோட வித் வந்து மார்க் பண்ணலாம் பத்து இன்ச்சு கூடால ஒரு ரெண்டு இன்ச் கூட்டி பன்னெண்டு இன்ச் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் பட்டியோட வித் இது இந்த அளவை வந்து நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வர மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பட்டி அளவு பட்டி அளவுலேயும் நமக்கு வந்து நாலு பீஸ் கிடைக்கும் மடங்கி இருக்க பக்கம்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க பாருங்கள் நமக்கு வந்து நாலு பீஸ் கிடச்சாச்சு பட்டி அளவுலேயும் இது வந்து பட்டி நம்ம பேண்ட்டுக்கு மேலே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறது நாலு கிளாத் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் இது வந்து நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட இன்னொரு பீஸ் இது வந்து நம்மளோட பேண்ட் கிளாத் மொத்தமே இந்த மூணு பீஸ் தான் நமக்கு வந்து தேவை பேண்டு அதாவது கேதரிங் பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இனி நம்ம எப்படி கேதரிங் பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பட்டி கிளாத் வந்து எடுத்துக்கலாம் பட்டி கிளாத்தோட ராங் சைடாக வச்சு நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட்டி கிளாத்தை பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை நல்ல பக்கமாக மாற்றி எடுத்துட்டு மேல் பக்கம் ஒரு படிமான தையல் வந்து நம்ம வந்து போட்டு விட்டுடலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பேண்ட் கிளாத் வந்து சீக்கிரம் வந்து பிரிஞ்சிடாமல் இருக்கும் இதே மாதிரி இனி மீதி இருக்க ரெண்டு பட்டி கிளாத்தையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை மாற்றி நல்ல பக்கமாக எடுத்துட்டு மேல் பக்கமாக ஒரு படிமான தையல் வந்து நம்ம வந்து போட்டு விட்டுடலாம் இனி ஜாயின் பண்ண ரெண்டு கிளாத்தையுமே சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு பக்கமாக பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு பக்கமாக இந்த மாதிரி எப்போ மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டு அது நல்ல பக்கமாக மாற்றி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு படிமான தையல் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து நாலு பீஸுமே ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனி ஓப்பன் பக்கம் இருக்க பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு மேலே மடிச்சு தைக்கிற பக்கத்துலேருந்து கீழே மூணு இன்ச் அளவு எடுத்துட்டு ஒரு இன்ச் அளவு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மூணு இன்ச் அளவு வரைக்கும் கரெக்டாக வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மாற்றி எடுத்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பட்டி வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பேண்ட் கிளாத்தில் மேல் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு உள்ளாடி மடித்து விட்டுட்டு அந்த ஓரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஓப்பன் பக்கம் பேண்ட் கிளாத்தோட ஃப்ரெண்ட் ஓப்பன் பக்கம் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பிக்னஸும் ரொம்ப ஈஸியாகவே ஸ்டிச் பண்ணலாம் இனி நம்ம மேல் பக்கம் ஒரு கால் இன்ச் மடிப்பு மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டு விட்டுலாம் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ரோப் வந்து போடுறதுக்காக எப்போவுமே நம்ம வந்து பேண்ட்டோட பட்டியோட மேல் பக்கம் வந்து ரோப் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக பாருங்கள் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பட்டி ஃப்ரெண்ட் பக்கம் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிக்னஸ் எல்லோரும் இனி நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பேண்ட் கிளாத்தோட 
அந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேல் பக்கம் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கனால நமக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இ நம்ம பேண்ட் கிளாத்தும் எடுத்தாச்சு இனி நம்ம கரெக்டாக ஒரு பேண்ட் கிளாத் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னு பாருங்கள் ராங் சைடாக கரெக்டாக வச்சுட்டு மேல் பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் நம்ம வந்து போட்டு விட்டுடலாம் ஸ்டிச்சிங் போட்டாச்சு இனி நம்ம அதை கரெக்டாக நல்ல பக்கமாக மாற்றி எடுத்துகிட்டு அந்த கிளாத்துக்கு மேலே ஒரு படிமான தையல் வந்து நம்ம வந்து போட்டு விட்டுடலாம் படிமான தையல் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம வந்து பேண்ட் கிளாத்தில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம தையல் வந்து ஈஸியாக பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து படிமான தையல் வந்து போடுறோம் இனி நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட இன்னொரு பக்கமும் கரெக்டாக அந்த கிளாத்தை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் ஒரு பேண்ட் கிளாத்தில் வந்து ரெண்டு பீஸ் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் மொத்தம் நாலு கிளாத் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இனி இதுலேயும் கரெக்டாக நல்ல பக்கமாக மாற்றி எடுத்துகிட்டு மேல் பக்கமாக ஒரு படிமான தையல் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பேண்ட் கிளாத்தும் கரெக்டாக அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் மேல் பக்கம் வந்து கரெக்டாக வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்துமே நம்ம அழகாக ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு நீ நம்ம கீழ்ப்பக்கம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருந்துன்னா அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வர மாதிரி சரிவாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தோட சென்டர் பகுதியை வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக சென்டர் பகுதி ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தும் கரெக்டாக பிடிச்சிட்டு சென்டர் பக்கம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இனி நம்ம ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தோட சென்டர் பக்கம் அதாவது நைன் இன்ச் மார்க் பண்ண அந்த சென்டர் பக்கம் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்துமே ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேண்ட்டோட கால் பக்கமும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு பாருங்க பேண்ட் கிளாத்தோட சென்டர் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு அதாவது ஃப்ரண்ட் பக்கமும் பேக் பக்கமும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சிடலாம் இனி நம்ம பேண்ட் கிளாத்தை வந்து பட்டி குடால ஜாயின் பண்ணலாம் பட்டி குடால எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பாருங்கள் நல்ல பக்கம் பேண்ட் கிளாத்தோட நல்ல பக்கமும் பட்டியோட நல்ல பக்கமும் கரெக்டாக சென்டர் பக்கம் பட்டியோட சென்டர் பக்கம் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக நம்ம இனி வந்து ஸ்டிச்சிங் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சென்டர் பக்கம் வந்து ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் அதனால் சென்டர் பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக சுருக்கு வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் கேதரிங் பேண்ட்டுக்கு லைட்டாக தான் சுருக்கு வரும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ண அந்த சென்டர் அளவும் அந்த பட்டியோட சென்டர் அளவும் அதாவது பேண்டோட சென்டர் அளவும் பட்டியோட சென்டர் அளவும் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பேண்ட் கிளாத்தில் சுருக்கு வைக்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக சென்டர் பக்கம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம வந்து பேக் சைடும் கரெக்டாக சுருக்கு வைக்கலாம் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்ததும் கரெக்டாக ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டு அடுத்து பக்கமும் நம்ம இதே மாதிரி சுருக்கு வைக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அழகாக கரெக்டாக சுருக்கு வைக்கணும் சின்ன சின்னதாக வச்சாலே போதும் கரெக்டாக வச்சுட்டு பார்த்துக்கோங்க சைட் பக்கம் வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுற்றி இந்த மாதிரி சுருக்கு வச்சுட்டு சென்டர் பக்கம் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிரும் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து தையலை வந்து முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி 
கரெக்டாக அழகாக வரும் சுருக்கு சென்டர் பக்கம் மட்டும்தான் வரும் பேக் சைடும் அப்படி தான் வரும் ஃப்ரண்ட் சைடும் அப்படி தான் வரும் இது வந்து பேக் சைட் சுருக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சுருக்கு வைக்கணும் இனி நம்ம கீழ்ப்பக்கம் பேண்டு கிளாத்தோட பாதம் பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கால் இன்ச்சுக்கு ரெண்டு மடிப்பு மடித்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தோட கீழ்ப்பக்கமும் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் கால் இன்ச்சுக்கு ரெண்டு மடிப்பு மடித்து ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டால் போதும் பாருங்க ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டாச்சு இனி நம்ம ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் கால் பக்கம் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் கரெக்டாக அந்த பேண்ட் கிளாத்தோட சென்டர் பக்கம் வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சிங் போடணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து பேண்ட் கிளாத் வந்து நம்ம வந்து போடும்போது கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கும் நமக்கு பாருங்கள் எப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரும்போது பாருங்கள் அந்த சென்டர் பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகணும் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி சுற்றி கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் இவ்வளோதாங்க கேதரிங் பேண்ட் பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸி நம்ம கேதரிங் பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பிகினர்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து மேல் பக்கம் அதாவது பேண்டு கேதரிங் பேண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் பக்கம் பாருங்கள் கீழ்ப்பக்கம் இந்த மாதிரி வரும் பாதம் வரைக்கும் ரொம்பவே ஈஸி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு கேதரிங் பேண்ட் வந்து கேதரிங் பேண்டோட ஃப்ரண்ட் பக்கம் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிக்னஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் Thanks for watching my video.